এক্সপ্লোর বিদেশিতা চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে শারদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সকলে কেমন পুজো কাটাচ্ছেন বা কেমন পুজো কাটালে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আসুন আজকে দেখে নিই বহরমপুরের সেরা কতগুলি পূজা এখন আমরা উপস্থিত রয়েছি বহরমপুরের বানজেটীয় সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে মণ্ডপটি দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ঠিক সুন্দর হয়েছিল বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছিল থিম ছিল কিন্তু এখানে ইন্দোনেশিয়ার বালি স্বর্গ মন্দির তাই আসুন দেখে নি মন্দিরের অপরূপ কারুকাজ আর দর্শন করে নি মাতৃ প্রতিমা যেহেতু প্যান্ডেলের থিম ছিল ইন্দোনেশিয়ার বালির স্বর্গ মন্দির তাই মাতৃ প্রতিমাও কিন্তু এই থিমের সাথে মানানসই করে নির্মাণ করা হয়েছে পরবর্তী পূজা মণ্ডপে আমরা এসে হাজির হয়ে গেছি রয়েছে এখন ভট্টাচার্যপাড়া সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে সেখানে দেখে বুঝতেই পারছেন এখানকার থিম ছিল অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির মন্দিরটি কিন্তু ভীষণ ইউনিক স্টাইলে করা হয়েছিল চার পাঁচ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মন্দিরটি নির্মাণ করা অর্থাৎ এই প্যান্ডেলটি নির্মাণ করা হয়েছে আর এই মন্দিরটা ঠিক কি দিয়ে তৈরি সেটা কিন্তু আমরা একটু পরেই জানতে পারব কাছ থেকে মন্দিরটি দেখাই আপনাদের এই মন্দিরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই প্যান্ডেলটি কাঁসা ও পিতল দিয়ে তৈরি যেমন বললাম চার পাঁচ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করা হয় আসুন এবার ভিতরের কারুকাজ দেখে নিই এবং তার সাথে সাথে দর্শন করে নিই আবারও মাতৃ প্রতিমা
স্বর্ণমন্দির দর্শন করে সোজা চলে গেলাম বাবুল বোনা রোডে এই প্যান্ডেলটিও কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় করেছিল দেখুন লাইট আর বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর কালারের কারুকাজ দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর লাগছিল আর ভিড়টা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা ঠিক পরিমাণে ভিড় হয়েছিল চলুন এবার আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলি প্যান্ডেলটি বাইরে থেকে দেখতে ঠিক যতটা সুন্দর ছিল অন্দর সজ্জাও ছিল কিন্তু ততটাই সুন্দর ওপরের কারুকাজটা কি অসাধারণ ছিল তাই না একটু দেখে নিয়ে চলুন আর চারিদিকে কিন্তু হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরি নাম লেখা ছিল মনভরে পূজা মণ্ডপটি দর্শন করবার পর আমরা হাজির হয়ে গেছিলাম চুনাখালি নিমতলা অঞ্চলের সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে আর এই পূজা মণ্ডপের এবারকার থিম ছিল গুজরাটের বিশ্বমৈত্রী ধাম অপূর্ব নিপুণ কায়দায় এই মন্দিরটি অর্থাৎ এই প্যান্ডেলটি নির্মাণ করা হয়েছে এটিও কিন্তু অনেকটা এলাকা জুড়ে আর এই প্যান্ডেলের সামনেই তৈরি করা হয়েছিল একটি মিউজিক্যাল ফাউন্টেন অর্থাৎ লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে এই মিউজিক্যাল ফাউন্টেনটি তার নিজস্ব খেলা প্রদর্শন করছিল সেটা দেখতেও কিন্তু বেশ মত্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা আসুন এইবার আমরা গোটা প্যান্ডেল চত্বরটি একটু ঘুরে দেখে নিই
মন্দিরের বাহির সজ্জা মনোমুগ্ধ হয়ে দর্শনের পর উপস্থিত হয়ে গেছে এবার আমরা অন্দরে অন্দর সজ্জাটাও কিন্তু দুর্দান্ত করেছিল ওপরে ঠিক ঝাড়বাতির আদলে যে অপরূপ কারুকাজ সমেত এই ডিজাইনটা আর কি করা হয়েছিল দেখতে কিন্তু দারুণ লাগছিল কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি সাথে সাথে মাতৃ প্রতিমাটাও ছিল কিন্তু ভীষণই ইউনিক অপরূপ করেছিল মাতৃ প্রতিমা দেখতে কিন্তু এই প্যান্ডেলের অর্থাৎ থিমের সাথে বেশ মানানসই ছিল এই কনসেপ্টটা চুনাখালের মাতৃ প্রতিমা এবং প্যান্ডেল বেশ অনেকক্ষণ ধরে দর্শন করবার পর আমরা এবার শেষমেশ পৌঁছে গেছিলাম কাশিমবাজার মনেন্দ্রনগর রোডে এখানকার প্যান্ডেলটিও কিন্তু বেশ ছিল কালারফুল সুন্দর সুন্দর আলোতে সুসজ্জিত করা হয়েছিল এই প্যান্ডেলটি আমরা যারা সিকিমে ঘুরতে গেছি সেখানে প্রত্যেকটি বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সামনে এই যে ঘুরন্তের মতো জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমরা হাতে করে ঘোরাই আর কি বেশ ভালোই লাগে ঘোরাতে মজার লাগে সেরকমই এখানে একটা থিম করা হয়েছিল আমার ছেলেরও কিন্তু এই বিষয়টি খুব মজার লেগেছিল ও দেখুন কি সুন্দর নিজের মতো এনজয় করছে আর ব্যস্ত এগুলো ঘোরাতে তো চলুন এবার অন্দর সজ্জাটা দেখে নিই
বাইরের সাথে সাথে অন্দরের সজ্জাটাও কিন্তু বেশ কালারফুল ছিল সুন্দর ছিল থিমের সাথে মানানসই যেমন বললাম আর যেহেতু প্যাগোডার আদলে করা হয়েছে তাই বৌদ্ধ মূর্তি তো থাকবে সেটা তো জানাই কথা খুব সুন্দর একটি বৌদ্ধ স্তূপ বা বৌদ্ধ মূর্তি কিন্তু এখানে তৈরি করা হয়েছিল এখনকার বেশিরভাগ মাতৃ প্রতিমাই কিন্তু প্যান্ডেলের থিমের সাথে মানানসই করে করা হয় সেরকম এই দুর্গা মাতৃ প্রতিমাও কিন্তু ছিল থিমের ওপর বেস করে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন অনুযায়ী বহরমপুরের সেরা পাঁচটি পূজা মণ্ডপ এবং সাথে সাথে পাঁচটি সেরা মাতৃ প্রতিমা আজ আমি আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দর্শন করালাম তো এই পরিক্রমা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আর পুজোর ভিডিও কিন্তু এখন অনেক বাকি আছে তো চোখ রাখুন এক্সপ্লোর বিতুষিতা চ্যানেলের পর্দায় আজকে আসি হ্যাঁ চাচা